Hello, I'm Faraz Al Hamdani. Welcome to our first episode in this series on legal translation. Today's episode is on the translation of certain adverbs used in legalese. Legalese means legal legal language to avoid repeating names or phrases. It is essential for any legal translator to understand the meaning and use of such adverbs. These adverbs are a combination of the word of either the word here or the word there plus preposition. So what is meant by that? Here or there plus preposition. Here are some examples. Words like here to, there to, therein, thereunder, thereafter, hereof, hereby, which is very common. Many uh, transla translators use the word hereby. Uh, without knowing in many cases uh, the origin and the meaning of such word here is a combination of here uh, uh, sorry here to is a combination of here plus two there too is a combination of there plus two therein a combination of the word there plus the preposition in and so on for the rest of the words so when do we use them when to use here and when to use there. Here is a replacement for this plus agreement, contract, letter, law, etc. Whatever document containing the text. So here is the replacement for what? For the word this plus the word referring to the document containing the text يعني هي بديل لكلمة this هذا أو هذه بالإضافة إلى الكلمة التي تشير إلى النص التي تشير إلى الوثيقة التي تحتوي النص الذي نحن في صدد قراءته أو ترجمته مثلا إذا كنا نترجم اتفاقية ف this plus agreement shall be replaced by here يتم استبدالها به here إذا كنا نترجم كتابا رسميا والذي يشار إليه باللغة الإنجليزية بلتر كان يكون كتاب تعيين مثلا ف... فإن this plus letter this letter can be replaced by here and so on if we are translating a law certain law this plus law يمكن أن يحل محلها كلمة here what about there there is a replacement for something that has just been mentioned in the document containing the text. هي بديل لشيء اسم لاسم أو عبارة ذكر ذكر أحدهما للتو في الوثيقة التي تحتوي النص. فمثلا إذا كنا نترجم اتفاقية ما فإن هذه الاتفاقية تستبدل به أما إذا ذكر أثناء الاتفاقية اسم شخص أو اسم كيان وأردنا أن لا نكرره فسنستخدم there كبديل له Of course we need some examples to understand to make things easier to understand Here are examples We will start with here we have this sentence the parties to this agreement have agreed to the following اتفق طرفا هذه الاتفاقية على ما يلي we have this agreement this can be replaced by this agreement can be replaced by here as we said earlier the sentence becomes like the following the parties to here have agreed to the following. This was step number one. Can't have the الأولى. In step number two, we will take the preposition to and place it after the adverb here. The result is the parties here to have agreed to the following. Of course, this is what you find in an agreement or in legal, uh, in any legal text. You will find the resulting sentence. And هذا ما تجده 
في في الاتفاقيات او في اي نص قانوني تجد هذه الجمله النهائيه هير تو لكن انا ابين لك كيف كيف بدات العمليه منذ البدايه ويمكن بالتالي ان ان تستفيد من هذا عند الصياغه من اللغه العربيه الى اللغه عند صياغه نص من اللغه العربيه للغه الانجليزيه اكزامبل نمبر 2 طبعا يمكن ان تست... عند معرفه اصل ال... اصل هذه الظروف يمكن ان نستفيد من هذا في... ايضا في 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 ترجمه النصوص القانونيه باللغه الانجليزيه سيسهل علينا ترجمتها اكزامبل نمبر 2 The terms contained in this contract shall remain valid for 5 years after termination of this contract As we said earlier we can replace this contract with here The same applies to this phrase this contract we will replace it with here to come up with the following sentence the terms contained in here shall remain valid for five years after termination of here then step number two is to relocate the place of uh, the preposition so I will take in and place it after here and I will take of, of, and place it after here. The, the final sentence is, the terms contained herein shall remain valid for five years after termination hereof. Now let's have some examples about there. Let's take this sentence. The company may engage in the said activities in accordance with the trade law number 80 and the instructions issued under that law. Now, the trade law number 80 is not the document containing the text. It is mentioned in the document containing the text, which is usually a memorandum of a corporation. نجد عادة هذا الكلام في عقود التأسيس الصادرة في العراق عن مسجل الشركات تابع لوزارة التجارة العراقية. نجد عبارة يمكن مثل يمكن أن تمارس الشركة النشاطات المذكورة حسب قانون التجارة رقم ثمانين والتعليمات الصادرة بموجب ذلك القانون بالتالي بما أننا لا نتحدث عن الوثيقة التي تحتوي النص وإنما عن اسم مذكور أو عبارة مذكورة في الوثيقة التي تحتوي النص فلن نستخدم ذير لن نستخدم هير عفوا وإنما سنستخدم ذير ذير نستخدمها كبديل لذات لو أو ممكن أن يكون instructions issued under trade law number 80 so I will use there to replace that law the sentence إذنني لا أتحدث عن الوثيقة التي تحتوي على النص الوثيقة أي الوثيقة التي أنا الآن أقوم بترجمتها أو قراءتها أو ترجمتها وإنما أتحدث عن شيء مذكور في الوثيقة التي أنا الآن أقوم بقراءتها وترجمتها So the sentence will be The company may engage in the said activities in accordance with the trade law number 80 and the instructions issued under there There replaced that law Then I will do exactly like I did in the previous examples I will, re uh, I will relocate under and place it after the adverb the final sentence will become the company may engage in the said activities in accordance with the trade law number 80 and the instructions issued thereunder and uh, adverbs like hereunder and thereunder are used a lot in contracts when, when referring to rights and obligations of either parties to the contracts to contracts example number two about there uh, this time we will start with the English text with an English text containing one of these adverbs and we will try to take it back or trace it back to its origin this is uh, a provision taken from uh, a contract an actual contract 15.3 audit rights and remedies حقوق التدقيق والتعويضات company and its authorized representatives repre representatives shall have the right at all reasonable times during the term of this agreement and for a period of five years thereafter this is our adverb to inspect and audit contractors books payrolls and other records etc 
So what is meant by thereafter here? Let's first translate it into Arabic. حقوق التدقيق والتعويضات Shall have the right, we'll start from this the verb. سيحق للشركة وممثليها المخولين At all reasonable times في جميع الأوقات المعقولة أي في أوقات الدوام يعني لا يذهبوا إلى إلى لا يقوم بالتفتيش مثلا في الساعة الثانية بعد منتصف الليل During the time of this agreement أثناء مدة أو أمد هذه الاتفاقية ولمدة خمس سنوات thereafter We need to understand the meaning of thereafter يجب أن نفهم معناها لفحص لتفتيش وتدقيق تفاتر المقاول وسجل وكشوفات رواتبه وغيرها من السجلات ذات العلاقة What is meant by thereafter here? Let's apply our procedure but backwards يعني نطبق العملية لكن بالعكس Thereafter here originally after there Take after ناخذ after ونرجعها قبل there What is meant by there? If you remember we said that there refers to something ذكر للتو أو قبل قليل في هذه الوثيقة <coughs> Here it refers to the time of this agreement مدة هذه الاتفاقية أي سيحق لها في جميع الأوقات أثناء مدة هذه الاتفاقية ولمدة خمس سنوات after the time of this agreement So now it's easy for me to understand the meaning. يعني صار من السهل علينا فهم المعنى هنا. معناها معنى الجملة سيكون سيحق للشركة مثلية المخولين في جميع الأوقات المعقولة أثناء مدة هذه الاتفاقية ولمدة خمس سنوات بعد ذلك أو بعد مدة هذه الاتفاقية أن تفتش وتدقق دفاتر المقاول وكشوفات رواتبه وغيرها من السجلات المتعلقة إلى آخره. We have some exercises here. This is homework for you. Uh, in which I provide you with a sentence and its translation, sentence in English and its translation in Arabic. We have, and you need to, to find uh, the phrases that can be replaced, that can be changed into the adverbs we have just discussed. Uh, here, the information disclosed in this contract are protected by copyrights. Uh, which part of this sentence can be replaced by here or there plus preposition the same for this sentence number two three four five and six I'll provide you with the solutions uh, in the next at the start of the uh, next episode thank you for watching and uh, have a nice day